இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிடிஎஃப்டி பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபைன் டி டிடிஎஃப்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பவர் என் யூ ஆஃப் என்னு கொடுத்துருக்காங்க யூ ஆஃப் என்னு கொடுத்துட்டாலே நமக்கு லிமிட் வந்து எதுலேருந்து எது வரையும் தான் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வரையும் தான் ஓகேவா இப்போ டிடிஎஃப்டிக்கான ஃபார்ம்லாம் எழுதலாம் டிடிஎஃப்டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் இ பவர் ஜே ஒமேகா ஈக்குவல் டு சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் என் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் என்னுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஒன் பை டூ என் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை டூ பவர் என் யூ ஆஃப் என் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் இந்த யூ ஆஃப் என்ன்றது நமக்கு என்ன தெரியும் ஸ்டெப் சிக்னல் தெரியும் அப்போ லிமிட் என்ன வரும் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்போ யூ ஆஃப் எனக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சிமிலராக ஒன்றை வந்து எதோட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே வேல்யூ தான் வரும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதை அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஒன் பை டூ பவர் என் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஜே ஓ மைக்கா என் ரெண்டுத்துலேயுமே பவரில் என் இருக்குது அப்போ வந்து அதை காமனாக எடுத்துடும் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இதை எப்படி எழுதுனா இ பவர் மைனஸ் ஜே ஓ மைக்கா டிவைடட் பை டூ பவர் என் ஓகேவா இப்போ இப்போ நார்மலாக நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும்ல அந்த ஃபார்முலா படி எழுதுனா இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அந்த ஃபார்முலா படி எழுதணும்னா இங்கே என்ன வரும்னா ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமைக்கா டிவைடட் பை டூன்னு எழுதலாம் இல்லைனா இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமைக்கான்னு எழுதலாம் இதான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஃபைன் தி டிடிஎஃப்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் யூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இப்போ யூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நமக்கு லிமிட் எதுலேருந்து எது வரையும் எப்படின்றத எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து எதுலேருந்துனா ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி வரையும் ஸோ லிமிட் வந்து என்ன ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி வரையும் இருக்கும் இ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஆகும் இப்போ டிடிஎஃப்டிக்கான ஃபார்ம்லாம் எழுதிடலாம் டிடிஎஃப்டிக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா எக்ஸ் ஆஃப் இ பவர் ஜே ஒமேகா ஈக்குவல் டு சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் என் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா என் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன வரும் லிமிட் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு லிமிட் வந்து என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி யூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஒன் வந்துடும் எப்போ நம்ம லிமிட் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோமோ அப்போ ஓகேவா சரி அந்த ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட்டு இந்த லிமிட்டை வச்சு நான் இப்போ உங்களுக்கு போடுறேன் ஓகேவா என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை டூ என் மைனஸ் ஒன் யூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமைக்கா என் இ ஆ அதாவது யூ ஆஃப் என்னுன்னா என்னென்னா யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ யூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஒன்று எந்த வேல்யூலேருந்து லிமிட்டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி வரையும் லிமிட் ஓகேவா அப்போ நெக்ஸ்ட் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா அப்போ சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமைக்கா என் இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக தான் நம்ம இங்கே ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஒன்னோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே தான் வரும் இப்போ என்னுக்கு வந்து ஒன்றுன்னு இருக்கும் அந்த வேல்யூவை இங்கே ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஜீரோ அப்போ ஒன் பை டூ பவர் ஜீரோ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமைக்கா என்னுக்கு பதிலாக ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ டூ வருமா நெக்ஸ்ட் வேல்யூ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமைக்கா இன்ட்டு டூ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை டூ பவர் டூ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமைக்கா த்ரீ வரும் ப்ளஸ் அன் ஸோ ஆன் இது வந்து என்ன இருக்குது ஏபி அந்த மாதிரி இருக்கா அப்போ ஒன் பை டூ பவர் ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன் எனி திங் பவர் ஜீரோ வேல்யூ ஒன் அப்போ இங்கே என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமைக்கா ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமைக்கா டூ நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமைக்கா த்ரீ ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் வரும் இப் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்குல்ல அந்த வேல்யூவில் இருந்து தான் எழுதுறோம் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல என்ன வே
அதை எப்படி எழுதலான்னா இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா இன்ட்டு டூ இருக்கும் அதை வந்து என்ன எழுதுனா டூ ஜே ஒமேகா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா இன்ட்டு த்ரீன்னு இருக்கும் அதை வந்து மைனஸ் த்ரீ ஜே ஒமேகா எழுதும் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் வருமா இப்போ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் வரணும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகாவை வெளில எடுக்கிறோம் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகாவை வெளில எடுத்துட்டோம் இப்போ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா வெளில எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இ பவர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இங்கே டூ இ டூ ஜே ஒமேகா இருக்குது அப்போ ஒன்னாக வெளில எடுத்தோம்னா என்ன வரணும்னா இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன இருக்கும் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் வந்து த்ரீயில் வந்து ஒரு ஜே ஒமேகா எடுத்தோம்னா இ பவர் மைனஸ் டூ ஜே ஒமேகா ப்ளஸ் ஆன் ஸோ ஆன் வரும் இப்போ இதை எழுதுனா இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை டூ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா ரெண்டுத்துலேயுமே பவரில் வந்து டூ இருக்கா அப்போ இதை வந்து காமனாக எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா ப்ளஸ் ஆன் ஸோ ஆன் இருக்கும் இப்போ இது வந்து ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆன் ஸோ ஆன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னது ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா அதுபடி எழுதலாம் இங்கே எக்ஸுன்ற இடத்துல என்ன இருக்குது ஒன் பை டூ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா அப்போ அதை எழுதலாமா அப்போ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகான்ருக்கு ஓகேவா இதான் வந்து டிடிஎஃப்டிக்கான வேல்யூ ஆன்சர்